Katika video hii nitakufundisha namna gani ambavyo unaweza kutengeneza headed letter kwa ajili ya matumizi mbalimbali ya ofisi. Tuta design ndani ya Adobe Illustrator lakini pia nitakuonyesha uh, namna gani ambavyo unaweza ka insert kwenye Microsoft Word document ili uweze kuitumia kama document kwenye shughuli zako za ofisi kila mara ambapo unakuwa unafanya kazi. By the way, unahitaji kuwa na uelewa kidogo wa Adobe Illustrator na matumizi ya Microsoft Word. Kama ufahamu kabisa na una experience ya matumizi ya software hizi na kozi yangu ya Adobe Illustrator ambayo nimefundisha kuanzia mwanzo mpaka mwisho namna kutumia. Unaweza kucheck out ili ujifunze zaidi. Lakini pia nimekuwekea download link kwenye description hapo kama unaona ni ngumu kufuatisha na kufanya kile unachofanya unaweza kutumia template hiyo kubadilisha color na logo na boom ukaweza kuitumia design hiyo. Unaweza kudownload katika description hapo na ukaweza kuenjoy. Lakini kwa hiyo unataka kujifunza tunaweza kwenda kwa pamoja kuanzia kwenye Adobe Illustrator mpaka kwenda kwenye Adobe uh, kwenda kwenye Microsoft Word. Naitwa Joel Kadaga, Creative Designer. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa kutembelea channel hii, usahau kusubscribe na kubonyeza alama kengele ili kila napo upload video uwe kwanza kupewa taarifa na kuja kujifunza masuala yote yanayohusiana na creative design, filmmaking pamoja na teknolojia. Kwa hiyo bila kupoteza muda tuone moja kwa moja kwenye Adobe Illustrator. Uh, tutakuja file tutasema new tengeneza new document so baada hapo nitachagua document ambayo ni ya kuprint na nitaiacha kama hivi ikiwa kwenye letter then nita rename labda rename weka hadi unavoweza letter head kisha nita enter settings zingine nitaacha kama zilivyo so itakuja kama hivi baada hapo nitakuja nita file nitasema place nitaweza kuinsert logo zangu ambazo nitazitumia kwenye design so nitakuja kwenye desktop hapa ndo nimeweka document zangu letter header so nita insert hizi logo zote ili niweze kupiki rangi ambazo nitazitumia so nitaziweka hapa pembeni yes baada ya hapo nitachukua hii logo nita place hapa kisha nitachukua shape tool kwa maana rectangle nitachola kama hivi then nitakuja kwenye stroke nitaweka none nitakuja kwenye color nitapiki rangi hii hapa halafu hii nita send nyuma kwa control uh, shift pamoja na alama ya kuonyesha na, na send back nita zoom pia kidogo hii logo iweze kuwa kubwa at least baada ya hapo nitaandika anwani so naweza nikasema au nita copy haya maneno so vitu vingine nitakavyo insert ni hivi hizi uh, anwani pamoja na his social media so ili kusave time nitachukua hii nitakuja nitaiweka hapa ili iweze kukaa hapo lakini pia logo naweza nikabadilisha nikaweka logo ya ambayo ni yellow i mean orange kama hii ta zoom kidogo iwe kubwa alafu nita scale kidogo kwenda juu baada hapo nitakuja hapa kwenye shape tool nitachukua hii line segment nitachola kuanzia hapa huko nimeshikilia shift nitaenda mpaka hapa inatosha nitaongeza stroke 0.5 inatosha alafu nitabadilisha color nitaweka rangi hii hapo nita ikiwa nimeselect hii nitakuja object nitasema expand expand stroke pamoja na fill nitasema okay so baada ya ku expand hii nitabadilisha rangi nitapiki rangi hii hapa kisha nita zoom kidogo ili niweze kuona kwa karibu tumia hand tool nita copy kwa kushikilia alt tena nita copy tena zingine kama tatu kama hii so nitashika hii ya katikati nita select nitaweka tapiki rangi hii hapo. Hii ya katikati nita select alafu nitachagua rangi hii hapa. Yes, kama hivi. Alafu hii nitaisogeza juu kidogo. Na hii nitaishusha chini. Kisha hizi nitazipandisha. pandisha juu kidogo kama hapo. Yes, baada hapo nita zoom out. Naweza kuona at least imekuwa na muonekano. So baada hapo nitakuja tena kwenye rectangle tool. 
Ta select rectangle tool alafu nitashuka hapa chini nitachora kitu kama hiki rectangle kama hii kisha nitaipiki rangi hii hapa kama hii kisha nitarudi tena kwenye rectangle tool tena nitachora tena nyingine size hii hapa nitaishusha chini kidogo alafu yenyewe nitabadilisha rangi nitaweka rangi hii hapa kama ni kubwa sana nitaishu nitaipunguza nitaishusha chini alafu nitaiongeza size kidogo kama hivi kisha nitachukua hizi social media nitakuja nitaziweka hapa katikati ndandu nitachukua nitakuja nitaziweka hapa hivi alafu nitazipandisha juu kama hapa so ukiangalia hapa unaweza kuona uh, almost kama imekamilika lakini uh, bado kuna kitu nitashika hii uh, hii logo nitaileta hapa alafu nita no nitachukua nita copy ya njano nitashikilia alt alafu nitaizoom kama hivi alafu nitaisogeza pembeni kama hapa nitazoom tena nitasogeza pembeni alafu nitairotate kama hivi itakuwa kama hivi yes alafu baada hapo nitakuja kwenye opacity nitapunguza nitaweka 4 nitatengeneza watermark kisha nita nita lock kwa control namba 2 kisha nitachukua hii pia nitaiweka hapa nitaiscale kidogo kisha na yenyewe nita rotate hivi hivi nita scale kidogo tena nita scale tena kidogo alafu nita rotate kama hivi then nita send back itakuwa nyuma kama hivi alafu pia na yenyewe nitaweka opacity tatu yes kitu kama hiki baada hapo ah nitakuwa nimemaliza nitakachofanya nitakuja nitakuja file nitasema export export screen Uh, baada ya hapo nitakisha range kwa sababu uh, iko moja nitakuja hapa nataka ni export katika format tofauti tofauti kwa kuna jpeg pdf eh, illustrator file pamoja na png so nitakachofanya nitasema export artboard lakini nitachagua na export kwenda wapi nitasema file and select folder yes desktop alafu nitachagua letter head kama hii hapa baada ya hapo nitasema select folder kisha nitasema export So ita export itaweza kumaliza na baada hapo itafunguka tutaweza kuona ndani ya folder kuna kitu gani ambacho kimekuwa exported. Yes, baada ya kumaliza document zote zinafunguka kama hivi na by the way uh, file zetu za PNG hizi hapa uh, kuna hii pamoja na hii lakini pia kuna zingine za PDF kama tunataka kutumia PDF pia ziko mbili. So kisha maliza kuna hizi za Illustrator pia ziko nne So baada ya kumaliza itabidi tufungue Word sasa ili tuweze kutengeneza template yetu. So nitakuja sehemu ya kusearch, nitaandika Word hii hapa, nitaifungua. So utafungua hii blank page, baada ya hapo utakuja insert, utasema header. Utaweka blank page hii ya kwanza, baada ya hapo utakuja insert. Au utasema pictures so tutachagua kutoka kwenye desktop na kutoka kwenye folder letu la letter head ambao ni hili hapa so ya kwanza ni hii hapa header nitasema insert baada ya kuselect nita right click nitasema size and position size hakikisha umeweka moja na huko pia umeweka moja text wrapping weka behind text positioning alignment hapa kisha umeweka center na huko uweka page, uh, page. Na hapa chini pia alignment utahakisha umeweka center na huko kisha iko page. Kisha utasema okay. So ita align vizuri kama hivi. Baada ya hapo nita select hapa chini, nitarudi insert, nitasema footer. So footer nitakaika hapa chini. Nitarudi pictures kwa maana na insert footer ambao ni hii hapa PNG kisha nasema insert so na yenyewe inaonekana kubwa i mean ndogo nita right click nitasema size and position kwenye size weka moja width pia weka moja text wrapping weka behind text position weka align alignment alafu centered page alignment centered page sema okay so unaweza kaona imekaa kama hivi 
uh, dokumenti yetu hii hapa imekamilika tayari kwa ajili ya matumizi so ili kuweza kutaipo au kuandika text yoyote hapo unachofanya na double click pembeni kama hivi itakuruhusu kuwe kuweka maandishi kwa hiyo kama unaweza kuinta ukasema maandishi yangu mimi yanaanzia hapa kwa unaweza kwa uh, PO box anwani hapo kaweka pa 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 alafu baada ya kusema text zangu zinaanzia hapa basi unainta una paste maandishi kama hivi Yeah, unaona anaenda mpaka page nyingine ya pili so kama ametosha tayari unaweza kusema haya na yabaki kama hivi barua yangu au document yangu imeshatosha hapa so ukitaka kwenda page nyingine unainta tu hapa kwenye text ya mwisho unainta hivi so inakupeleka page nyingine so ukitaka ku print basi inatoka vizuri kabisa document yako kama hivi kwa hiyo unaweza kuona namna ilivyo simple kutengeneza a letter head so ukishamaliza utasema file save as um, baada ya hapo utachagua folder au sema ambapo uta save kazi yako kama hivi mimi nachagua hapa kisha basi nitasema save so baada hapo boom umeshamaliza kutengeneza letter head so bila shaka umeweza kujifunza kupitia video hii acha maoni katika sehemu ya comment kama umeenjoy na kujifunza share na mtu yote video ile aweze kujifunza lakini unaweza ka download file hapo chini ukaweza kulitumia na kuedit kwa ajili ya kazi zako mbalimbali za kiofisi ili kuweza kurahisisha na kuonekana very professional naitwa Joel Kadaga creative designer see you next time